Meine Lieben, wir gucken Lost Ark in 2023 von Lazy Peon. Ich weiß nicht, wieso er nicht abonniert ist. Geben wir schon mal vorher den Daumen hoch. Das hier ist der Link. Äh, Lazy Peon hat äh, zu Release relativ viel Lost Ark gespielt, dann wie ganz viele andere Leute das Spiel gedroppt. Und äh, ich bin durchaus sehr gespannt, was er dazu zu sagen hat, zu seinem Eindruck. Ich hoffe, er hat auf den Jumpstart-Servern gespielt. Äh, müssen wir mal gucken, was er sagt. Let's go. Isometric action. Für äh, jeden, der den nicht kennt, das ist ein englischsprachiger äh, YouTuber, aber äh, wir haben deutsche Untertitel. An MMORPG from Korea that released in the West in February 2022, after initially releasing in Korea in 2019. I was obsessed with Lost Ark during its first two months of release and rated the game very highly. Eventually though, I fell out of the daily login routine, then Amazon temporarily made it so you couldn't connect to Lost Ark via a VPN, which meant that for quite some time I just couldn't play the game due to my location. By the time ja, der lebt in Thailand und das war Antibot. They re-allowed VPNs, my addiction to the game had ended and I didn't really feel an urge to jump back into the daily and weekly chores that made up a lot of Lost Ark's endgame at the time. If you've never played Lost Ark before, a quick TLDR would be that it has the best action combat out of any top-down RPG yes. out there. Best There's a ton gameplay. of horizontal progression to work through, map completion, mounts, skins, storylines. The game has both PvP and PvE content, although the PvE endgame does seem to be the thing that players enjoy the most. And also realistisch hat das kein PvP. Wenn ihr PvP spielen wollt, so lächerlich das klingen mag, spielt WoW. Oder Black Desert oder irgendwas anderes. Ja, spielt nicht Lost Ark wegen dem PvP. Tut euch einen Gefallen und macht es nicht. The game is free to play, free to enjoy, but you can definitely pay to win. At this point, it's been almost a year and a half since I've played Lost Ark regularly, and now I'm feeling the urge to revisit the game, see what's changed, and ultimately see if the game can make me want to stick around. But first, okay, Lost Ark in 2023. Starting out, I open the game. I see that there's a new fresh start server, but due to my previous progress with map completion and Alter, card collection, neun Charaktere. Was ein Grinder? Er hatte neun Charaktere. Not bad. Sein Faller ist 1445. Der äh, Rest, oh, noch ein 1445. Morphling, Rushan, Techies. Ja, Lazy Peon ist ein Dota 2 Enjoy. I decided it's best to stick with my old server as there was some content I really didn't want to play through again. I log into my sorceress, instantly giant UI pop-ups taking up half my screen, with one of them seemingly giving me rewards for achievements that I definitely completed and claimed during the game's launch. A bit weird that the game forgot my progress here, but I das, das ist alles mit dem Jumpstart Server neu wieder dazugekommen sozusagen. Ist halt mega schlecht, wenn du nach einem Jahr wiederkommst und da erstmal fünf verschiedene Fenster aufgehen, fairerweise. The next 10 minutes claiming shit. I open my character window and I've got zero gear score. I had a mini panic attack here, but it turns out my gear was just unequipped in my bags. Same thing happened on my paladin. Kind of weird, but okay. Auch hier das unequipped gewesen, weil sie T1, T2 verändert haben und ein bisschen Item-Level von Argos-Set und Brell-Set und so verändert haben und entsprechend. Aber auch da wieder, so du kommst nach einem Jahr wieder und, und hast erstmal 20 Fenster und keine Rüstung an und ein volles Inventar in seinem Fall noch. So. Naja. After claiming so much free stuff, I spent a further 20 minutes sorting out my bags, opening cards, and putting stuff in my bank. With clean bags, I was finally ready to play the game. I looked at my map and saw an icon for something called Throne Spire. This wasn't in the game the last time I played, so I decided to check it out. The numbers look a lot different from the last time I played as well. I like this new Throne Spire thing. So you basically just keep going forward, just killing loads of things in a in a linear area very cool if that's all it is you just keep running forward and massacring things like the mob density is so cool as well go up here so you kill a bunch of mobs there's the boss and then you go fight a boss big damage pop the ulti yeah i've really missed lost arcs combat it feels good next i headed over to the guardian raid board to see if there were any changes Did they remove the thing where you have to do Guardian Raids twice a day? There's only ja, one of these things ja, here. Nur noch I was Guardian really Raid. happy to see that you only need to do one Guardian Raid per ich, day. Ich finde aber insane. Er kommt ins Spiel, 
Er weiß effektiv gar nichts und dann achtet er random darauf, wie viele Eintritte hier sind. Weiß ich nicht, ob er da wirklich drauf geachtet hat oder es irgendwo schon davor gehört hat und, und das seine Art und Weise war, das zu zeigen. Aber, aber interessant, was er, worauf er achtet und dass er random als erstes in Throne Spire reingeht. Hey now, as doing it twice per character was something that kind of contributed to my burnout back at launch. I jumped into a Chaos Dungeon and these seem exactly the same as the last time I played. Die Chaos Dungeons sind verbessert. Per day. I always enjoyed Aber trotzdem Chaos Dungeons cool. though, so not a big deal, unless you're doing it on multiple alts, at which point it starts to get a bit tiring. Have they enhanced the sound effects or something? The game just feels like... Maybe I just remember it wrong. Maybe it just feels so good because I haven't played for a while. Or I've been playing bad ARPGs. Fuck me, the sound effects in this game are so good. <lacht> Vielleicht habe ich einfach schlechte ARPGs gespielt, das ist eine geile Aussage. Oh. After just one Chaos Dungeon, my bags were rammed with gems, accessories and stones. Thankfully, the game has an auto-dismantle feature that will help you sort through these drops. But it does take a bit of setting up. For this, it's probably best to copy someone else's settings who knows what they're doing. Next, I took a trip to my stronghold to see if there was anything new. I've been away for so long, I've got a refugee camp on Alter. my stronghold. My workers are back after a year of being out. This farm thing actually seems new from the last time I played the game. You've also got a pet ranch as well. At this point, I wanted to make a decision on which class to use my newly obtained power pass on. Choosing a main was always my biggest struggle in Lost Ark as each class is really fun. For group content, I enjoy chilling on a healer like Paladin or Bard, mm, Paladin, but playing those classes class, in solo content like Tower kind of sucks. In the end, I decided it'd be fun to play one of the newer classes added to the game since the last time I played. I went with the Glaver, but other new classes since launch include the Destroyer, big giant hammer dude, the Slayer, which is Yay! basically a female berserker, the Arcanist, which is a DPS class that uses cards and RNG, the Summoner, basically a mage that summons ancient creatures. Junge, wie viele Klassen dazu kamen, ist im Übrigen auch absolut wild, ja? Jetzt so in dem Recap, wenn man das mitbekommt, ist vollkommen verrückt. The Machinist, The Reaper, The Artist and The Aeromancer. I'm gonna have to go with Glaver. Let's give it a try. Yeah. Pole Dancer. You cannot use this name. Pole. Mitsubishi. Crocodile. Wallpaper. Surgery. Wardrobe. Curtain. Really? Axe Kick. Big Stick. Ceiling, Roof, Carpet, CCTV. Äh, er sollte einfach an, an den Namen FN dranhängen, dann funktioniert das einwandfrei. Lampshade. Aber man muss dazu sagen, so wenig Leute wie das Spiel spielen, sollten ihr einfach mal die ganzen Namen frei machen. Cat Litter. <lacht> <laughs> oh my god, it's impossible to get a good name in Lost Ark. Cool yeah. name, I guess. We'll go with that. Right, so let's test out the Glaive. Let's Let's try out some abilities. We've got the Q. W. E. Oh, we've got two stances. Interesting. It seems like the red stance might be more single target, whereas the blue one might be more, uh, AoE. I've seen enough. We're going with the Glaver. After creating my Glaver, I realized that I could straight up buy a power pass that would instantly take me to the new content and skip stuff that I hadn't even played through once yet. The El Glacier Pass. It was quite expensive, but I tested it on my Sork and was instantly able to choose from a selection of 1460 item level. I mean, quite expensive is in dem Fall, wo er den Südwern Power Pass gerade aktiviert hat, 1100 königliche Kristalle, also 10 Euro. Ich denke, das kann man debattieren, ob das teuer ist. Full gear. I didn't want to skip content that I hadn't even seen yet, so I decided to go back to my Glaver and continue off from South Vern where I'd previously stopped playing the game on my main characters. 
Now excuse me while I spend the next hour reading guides on how to play the class. <laughs> to my surprise, the Lost Ark devs did actually consider that boosting a new player instantly to the end game would have them extremely confused with things like engravings, having the right stats on accessories, different builds for different types of content, gems, skill add-ons, and so on. Yeah. Which is why when you open the Super Makoko Express in your UI, you're basically just asked which class engraving playstyle you want to go with, then the game provides you with everything that you need to jump right into the action. Die Menge an Zeug, die du als neuer Spieler bekommst, ist verrückt. Und gleichzeitig zeigt das, dieser Kommentar von ihm, wie unheimlich tiefgehend und anstrengend Lost Ark für jemanden ist, der halt nicht mega tief drin ist, ja. So, er hat ja wenigstens noch bis 1445 gespielt, wenn ihr komplett neu seid. All diese Systeme, die für uns als Lost Ark Spieler halt irgendwie so natürlich kommen, da erstmal durchzublicken, dauert halt echt seine Zeit. Next it was time for me to upgrade my gear a bit with the resources the game was showering me with from the Makoko Express. I still hate the gear enhancement window. Yeah. Like to skip the animation, I hate how you need to like click check results, then click here and here, and then you see it. Why can't you just click a but tick a box that says skip and then just spam click it like in BDO? I oh. think I said the exact same oh. thing. Oh, oh, oh. Skip und spam klicken. So wie Quali upgraden. Das wäre geil, actually. Da wäre ich dabei. Launch. When I played this game and people were just saying, oh, you can skip the animation by clicking these two boxes. Yeah, you can, but it's a bit clunky, isn't it? It's a lot of extra clicks. This pass literally gives me everything I need. Okay, oh, it's let's pop insane all of these. Skipped. Now I'm level 53. <laughs> Not looking too great with this basic ass outfit. We need a skin. Oh, that's nice. Bikini skin. That's why people play this game. Cat girl. <laughs> Spoiled for choice. We could either go with this one or we be a degenerate. Full set of level 15 and that's took me to 1490. Bunch more rewards to claim. 1490. So War ich zu Brelchaza release. Nach einem Jahr spielen, ja. Abgefahren. The Elgacia questline. I've never done this one before. The way to Elgacia is open. Elgacia. Okay, I've been calling it Elgacia. Yeah, this is a very nice looking city. It's like a sky city in the clouds. I love that you can skip all of this dialogue now by just pressing Shift G rather than spamming G. Yeah, Shift G best is update. Just enjoying the comforts of the floor. For the next few hours, I was reminded why story skips exist in Lost Ark, as the questing at times can just have you running back and forth, talking to various NPCs, walking slowly, doing emotes, waiting for small talk, and killing tiny packs of creatures whilst slowly making your way. Through a zone. So, so sehr ich die Aussage hasse, ich muss das selbst jetzt gerade mal sagen, so ist es halt in jedem MMORPG. Ja, zumindest in jedem, das ich gespielt habe. Entweder die Story interessiert einen oder du rennst von Ausrufezeichen zu Ausrufezeichen und äh, tötest drei Mobs, die, die instant umfallen. So ist es halt langweilig. Pretty boring stuff, honestly. Typically, though, Lost Ark's main quest lines end in an epic dungeon with multiple fun boss fights and great cinematics. And here, Elgacia certainly didn't disappoint. I love it when the camera kind of zooms out and rotates and gets a nice pan of the environment. Yeah, I'm not really feeling the glaver. I think once I've done this quest line, I'm gonna go back to the good old sorceress. Yeah, let's jump right into that. What could possibly go wrong? We will end it! I love the way these Whoa, guys just loud. summon the sword out of thin air. It looks so badass. Yeah, the visuals of this whole entire area and questline have just been like top tier compared to the rest of the game. Can you imagine if they upgraded this game to Unreal 5? Oh, that's a lot of mobs coming in hot. I love it when the game th throws like crap tons of mobs at me. Cleave them all down. Dodge that. I mean, the glaive is pretty good for AoEs, I guess. She's bringing the island closer. Ich bin to erstaunt, dass er so incoming. viel Singleplayer Content macht. This is going to be our next boss, clearly. We're going to absolutely destroy Before this. Before er irgendwie in raids rein we'll geht. Dodge that. Now we pop the LT. Big damage. Yeah, the Glaver damage does feel like really lackluster. This definitely isn't the class for me. It, it looked cooler in the trailer than it actually feels to play. Oh, Werbung. YouTube. 
the class for me. It, it looked cooler in the trailer than it actually feels to play. Wieso ist Sometimes das so you get laut? hit by things that like you look like it looks like you're out of the uh, telegraph. Oh, big damage! Oh, now we're critting. New mount unlocked. Sky manta ray whale. This part of the MSQ is actually pretty good, to be fair. Definitely oh, feels like we're approaching the climax of this MSQ storyline. Do I need to stand here? Erinnern? Is that what the thing is for? I, I guess. No? Destroy the shield. Okay, got it. Grab Daran the shield. Kann ich mich erinnern. And then stand here. Raise the shield. Then I've got to hold it and then release it here. Okay. And then we parry the statue. It's wow. kind of cool. Finish him. Sit. Jumper. With jumps like that, my character clearly does not skip leg day. I'm ready to start making my own choices. Big damage right in the back. There's some crits, that's what we want. Okay, so right now I can't actually attack him, I just need to dodge stuff. Okay. Oh, oh like, yeah, actual shadows, I see. Oh, that's really cool. I should have read that the first time where it said shadow, move into the shadows. Oh, dieses you died, so wäre geil. Wenn here. man im Raid stirbt. Oh shit, where's the next shadow? <laughs> where's the next shadow? Over here. Oh, we're, we're okay. Oui. I think I think we're okay. okay. Use a healing potion with one HP left. Don't you just hate it when you fight a boss, you get their HP bar to zero, but they're not actually dead. They're just fine in the cutscene. Yo, he looks super cool now. Dodge. <laughs> Are we lagging? What, what's going on? <laughs> well, that was delayed, wasn't it? And now half the platform's crumbled away. Yo, what an insanely epic boss fight. Yeah, Lost Ark's cutscenes, absolute top tier. Our mind's too strong. I feel like I'm watching like Dragon Ball Z or something. So Armin and Caden are here. Mate, like it's so cool how they're like fighting across the environment that I'm traversing. So this has got to be like the finale, the, right at the Tower of Light. This giant Sonnenfell. device, That's big Pokemon. damage, finish it off. Dodge, okay, we've destroyed the Eye of Light, now what? He's just chopped my character in half. This is by far the most epic dungeon I've seen in Lost Ark so far. The cutscenes, the camera work as you're traversing the dungeon, the boss mechanics. Nineveh's got him with this arrow. Well chosen. Oh. This has made me want to play the game again. So this giant sky city is now falling down to uh, Arcasia. Ich finde es sehr interessant, wie unterschiedlich Leute Spiele konsumieren. All das, was er hier gezeigt hat, darauf habe ich in meinem Leben noch nicht geachtet. In 7000 Stunden Lost Ark ungefähr. <lacht> so. Für mich ist das alles auch neu. Long walk into the light. So now we arrive at Trixian with Bin the gespannt. final arc piece. These are some absolute top tier cutscenes. Very, very impressed. We Lazanets have a name for the key that vanished. But the complete lost arc clips are a bit loud. The name of the game, mate. The, the visuals of this area up here look so beautiful. When is a giant dragon in a game not cool? Never. This whole cutscene sequence at the end of the El Gacia MSQ genuinely blew me away. The music, the voice acting, the camera work, everything was on point. And even though I've been out of the loop with Lost Ark's story for a long time, and typically don't care about story in MMOs, watching all of this made me, at the very least, want to care. If there was a Lost Ark anime, I'd definitely watch it. Next, I decided yeah, that I had enough of my glaver and spent the next few hours rolling back to Sork and catching up to my glaver's progression. Unfortunately, this meant that I could no longer benefit from the Makoko Super Express, which Rip. gives you rewards all the way up to 1540 gear. Ah, einfach den Express verschwendet. Aber das, das ist auch eine, wie wie sagt man das, eine Schwäche von diesem ganzen System. Gerade ein neuer Spieler, der sich nicht so gut auskennt, der nimmt eine Klasse, der rollt die, der nimmt jeden Express und Power Pass und was auch immer auf der Klasse und stellt dann vielleicht nach einer Stunde fest, ups, das macht ja gar keinen Spaß. Naja, aber gut. 
score. I also had to set up my 5 level 3 engravings myself this time, which wasn't actually as much of a pain in the ass as I'd expected, with the new filtering options in the UI for engravings which didn't exist the last time I played. Feels good to be back on the sorceress. Just AoEing everything down. Oh, we got a bracelet drop. Okay. Yeah, I don't have a bracelet equipped. So I guess this is the kind of thing that you just keep re-rolling until you get really good stats on it. Before continuing on my sorceress, I've just boosted an Aeromancer. This is like the newest class in the game, and it seems pretty cool. Kind of like but a here, guck mal, main... guck mal. Was, was wir hier oben sehen. Express, 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 uh, blah, 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 yeah? Um, Mich würde interessieren, wie viele Powerpässe er auch hatte, aber so du kommst als neuer Spieler schon an einige Klassen relativ ordentlich ran, muss man sagen. Answer. This is like the newest class in the game and it seems pretty cool, kind of like a mage. The main problem with Aeromancer is you're forced to play as a lolly. Aeromancer. Is it any fun? Oh, I can like put down uh, rain puddles. F ability. Let's test out the ulti. Okay, let's pop this. Oh, das ist die falsche Ult. Nein, oh, das ist wow, die richtige cool. Toilettenspülung. The effect on that is insane. <lacht> yeah, the Aeromancer is pretty cool. It's it's like a almost like a combination of Sorceress and some kind of melee class. So now that I'm 1490, the next thing I need to do to progress is the Brelshaza Legion raid. I yeah, spent yeah. some time on YouTube looking up the mechanics and watching raid guides for Brochaza Gates 1 and 2. The mechanics in the later stages of this fight seemed quite complicated, so I didn't want to overwhelm myself by consuming too much information. I'm extremely nervous. I can't believe I fucking joined this group using my Chaos Dungeon build. I go through the effort of looking up a guide <laughs> and doing all of the research, but I didn't bother to double check and make sure that I'm using the raid build. Ja, passiert den besten. Oh, shit. Passiert den besten. Live. Okay, we survived. Getting him down. If I don't die, I'll consider it a dub. Stay alive. Hey, nicht schlecht, er lebt. Drei Leute sind tot, er lebt. Oh, we got him. Very okay. nice. Gate one down. And I didn't die. Next time, <laughs> let's use the correct build. Okay, so this next part was an die, die Frage interessiert mich aber auch. Wie kam er in eine Lobby? Ja, hier ist noch ein zweiter Mokoko drin. Ja, er ist der hier mit einem Mokoko. War das eine Learning neue Spielerlobby, eine von wenigen? Äh, ist, äh, spielt er auf Nordamerika und da ist irgendwie mehr los, was das angeht? Ähm, hat er das irgendwie mit Zuschauern gemacht oder wie auch immer? Weil ich glaube nicht, dass er, dass er streamt. Ich glaube, er macht nur YouTube-Videos. Aber umso besser, ja. Ich, ich denke, für viele Leute ist der Knackpunkt nicht nur, ich muss den Raid irgendwie vorher lernen, mir Guides angucken, mein Charakter muss das Item-Level haben, der muss die Ausrüstung haben und so, sondern dann mit all den Sachen überhaupt in den Raid reinzukommen. Ja, deshalb empfehle ich ja auch immer, so such dir irgendwie eine feste Spielergemeinschaft oder Gruppe, dass, dass du mit Leuten spielen kannst und nicht über die Gruppensuche gehen musst. Absolute disaster. The raid guides I was looking at on YouTube had six gates and of those six gates I learned one and two. But in die, die Guides auf YouTube sind natürlich Gigarip mittlerweile, weil zwei Gates gelöscht worden sind. In game, there's only four gates. So the thing I was learning turned out to be completely different in game. I think the boss must have been updated or something, but needless to say, it didn't go well. Rip. Next time I'll use Max Roll instead of random YouTube guides. Can you start? Well, uh, uh, okay, I don't know what that is though. Er, er hat einfach gerade äh, halb Lost Ark YouTube auseinandergenommen damit. <lacht> I'm just gonna wipe the whole group because he's told me I need to be a star and the fucking raid guide's not saying anything about a star. Oh my god, it's gonna be a disaster. I was staggering it. Oh, we all wiped. Visually, bloody awesome boss boy. Boss fight though. I just wish it was a little bit easier to learn. So she said nine o'clock. Oh, but E Q D E S A W. Okay, I, 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 did, I did it. So that's the bit where we fucked up last time. Now what? Oh. No, mate. No, mate. Here. Yeah. Well, is, is, is this right? Okay. What is going on? 
bloody hell. Screen is just like full of stuff going on. Das ist im Übrigen die Erfahrung, wo ich immer wieder sage, Lost Ark Raids sind schwer und potenziell zu schwer. Und dann kommen so Lost Ark Veteranen, die 300 Raids die Woche machen und sagen mir, hä, hey, Sender, bist du noch bei Trost? Ist doch alles mega easy. Ähm, bitte guckt euch das hier an und überdenkt, die ist es mega easy Einstellung. Ja? Äh, wir haben hier 300 verschiedene Random Patterns, die ganze Zeit Konter mittendrin und dann mehrere Wipe Mechaniken. Ähm, ich denke, das ist für neue Spieler, die ja fairerweise hier an einem Tag mittlerweile hinkommen, äh, durchaus eine recht große Herausforderung. Very cool. Ich denke, wir hier Aber er schlägt sich safe? gut. Guck mal, der Rinzel oh, ist schon tot, oh, aber er lebt. War... Wow. Und das auf Sorg. Visuals of this boss fight are bloody insane. Like realistically, I think if I did this like two or three times, I'd have this down. Yeah, I fucked something <laughs> up. So that's realistically, I, I would have this down. Nächste Einblendung tot. <laughs> Where my Brel Shards are run ended. Thankfully, I didn't leave empty handed and got a bunch of phantom intentions, which I could exchange for the next grade of gear that I needed to progress. Not gonna lie though, as cool as Lost Ark's Legion raids are, it does give me massive anxiety reading through so many complex mechanics and knowing that one person can wipe the entire group. I can imagine that for casual players, getting into Legion raids would be quite a stressful process. Ja, ich meine, er, er macht noch die Unterscheidung zwischen sich und einem casual Spieler, wo wahrscheinlich der Durchschnitts Lost Ark Spieler ihn als casual Spieler sehen würde. Ähm, ich meine, mit einem einzigen Fehler die ganze Gruppe zu wipen, führt halt zu sehr viel Unmut in der Gruppe und halt, was er meinte, Angst oder Anxiety, so die, die, diese Furcht, Fehler zu machen, hält, denke ich, ganz viele Leute davon ab. Ich weiß, mir geht es so. Ja, ich, ich meine das jetzt im Ernst. Mir geht es mit jedem neuen Raid so. Ich freue mich einerseits darauf, den neuen Raid zu lernen und andererseits will ich nicht derjenige sein, der die Gruppe zurückhält. Versteht ihr? Wahrscheinlich versteht ihr, wenn ihr auch schon ein paar Raids gemacht habt. Ähm, so, das, das ist kein besonders schönes Gefühl. Und wenn man dann lieber in Computerspielen entspannt, dann It'd be cool if there was some kind of training mode with AI party members where you could learn the mechanics in a stress-free environment. So next I want to try out some Guardian Raids as I think there's a few new ones that I've never done before. Yeah, I've done all of these. However, now I can do Raid Level 6. Let's start with Caligos because it gives me resources that I can actually use. <laughs> Viel Spaß bei Caligos. looking up a Guardian Raid guide on the other monitor. To be fair, you can probably just YOLO it, can't you? Yeah, I can't imagine this one being too hard. The fight had pretty intuitive mechanics and was fairly chill, which is exactly how I like my Guardian raids. Dodge things on the floor, stagger the boss, and do big damage. Nowadays, you only need to do one er Guardian fand das per entspannt. day, but I wanted to try out the previous one. Er fand das entspannt und hat siebeneinhalb Minuten gebraucht. Siebeneinhalb Minuten entspannt ist Kala Legos in der Tat. Ones, because I never did them Alles before. Gut. At the start of the Descaluda raid, I got a free battle item chest, which is an amazing addition to the game. When Lost Ark first launched, there were always players not using battle items, either from laziness or confusion. This hopefully has helped solve the problem. With that said, both Guardian raids were pretty easy, and we cleared them without... Gibt's noch ein Problem, dass Leute keine Battle Items benutzen? Ich glaube, alle Leute, die keine Battle Items benutzt haben, haben mittlerweile das Spiel verlassen. Weil egal ob Matchmaking oder, oder normale Gruppensuche, egal ob der neueste Guardian oder einer von den älteren mit irgendeinem Alt, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich in irgendeiner Gruppe in den letzten drei Monaten war, wo jemand keine Items benutzt hätte. So, es gibt seltenst mal jemanden, der vergisst, was mitzunehmen oder sowas, aber, aber in der Regel. Ähm hatte ich, uh, hatte ich die Erfahrung nicht. Aber anscheinend gibt's das doch. Breaking a sweat. Next I tried the Challenge Guardian Raids, a weekly raid with equalized item level and decent rewards. Even though the gear was scaled down, we cleared the boss in two minutes with one guy doing 46% of the damage. 
I then tried the new tower, Fortune Spire. I always enjoyed this content, you go through a series of floors each with a different challenge, from killing swarms of mobs, killing bosses, or surviving whilst dodging millions of explosions. Oh, so, so wie er das beschreibt, ist voll viel Content in Lost Ark. Als Endgame-Spieler sehe ich halt gefühlt nur noch Dailies und Raids und Dailies und Raids und Raids und Dailies und dann ab und zu mal zur Abwechslung zwei Raids und keine Dailies und dann am anderen Tag zwei Dailies, aber keine Raids. Ähm, aber ja, wir haben halt echt eigentlich relativ viel so, so einmaligen und, und anderen Content, durch den man halt einfach durchgefahren ist, wenn man schon sehr, sehr viel gespielt hat. Sadly, I could only do up to five floors due to my current item level. Juicy, juicy rewards. Give me a legendary card. Nope. Never lucky. I've checked out all the content <lacht> that I wanted to touch on in this video, but before we get to the pros and cons, let's just check out some fashion. I need my sorceress to look exactly like this. 10 out of 10. There's been so many new cosmetics released since the game launched that everyone looks super cool. Tons of different mounts. Everyone's got like sparkly auras around them. This guy's got a disco ball mount. This person's got wings. Bikini meta. Of course, you got the odd furry knocking about the city. I think warriors easily have the coolest cosmetics though, don't they? Yeah, What is that been sword? Dabei. That is unbelievably cool. This character looks insane as well. Warriors, legendary. Uh, also Krieger skins, haben so geile skins. Very expensive. Cost about 100k gold the last time I checked. My character's feeling a little bit basic in comparison. Gonna have to swipe hey, again. Basic? Is that not uh, platinum skin? Eigentlich? Outfit like this. Then I can actually play the game. And wieder Werbung. <gasps> Auf ein neues. Holy shit! Warte, warte, sind wir noch im gleichen Video? Like this, then I can actually play the game. Holy shit! Hey, 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 hey! Oh, hey, oh, no! This game has... Nico. Oh! 9, 7 Stein. Oh! 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 Das ist der Clip-Zusammenschnitt der, der Endorphin-Ausschüttungsmaschine. Ja, äh, ganz abseits der Dailies. Kill him, kill him. Oh, <lacht> endlich Clown geschafft. Das Bingo. Der Dude ist eine, eine Legende, übrigens. Spielt der noch? So after dipping my toes back. Der, der, der Dude, der, 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 der hat Live Action Lost Ark gespielt auf einem Gunlancer mit einem Controller in der Hand und hat halt das gemacht, was ein Gunlancer macht. Oder hier gerade. Ja, macht er, macht er dieses Emote und, und legt sich dann auch auf den Boden mit Preis da mit seinem Bein rum. <lacht> Mega cool. So after dipping my toes back into Lost Ark after not playing for a while, my thoughts are as follows. Pros. Coming back and experiencing Lost Ark's gameplay after playing other top-down games feels incredible. The combat of Lost Ark is just on another level compared ja. to every other ARPG. Ja. The visual... Ja. Ja, das Gameplay ist ja. All effects, the sounds, the animations, the fluidity of combat is absolute S tier. It's the BDO of isometric MMORPGs. Ja. Despite being made in Unreal Engine 3, a very old engine at this point, Lost Ark still looks great visually due to its art style and visual effects. There's so much stuff to do in Lost Ark, both in terms of horizontal progression and vertical. It's an alt-friendly MMO. I actually think the story in Lost Ark is pretty decent nowadays. It seems kind of bad as a new player, but with the later content, you certainly start to care about the characters. The game has equalized PvP that you can jump into very early on. Lost Ark's endgame Legion raids are incredible content for hardcore progression-minded PvE players. The Lost Ark soundtrack is probably one of my favorite 
favourite MMO soundtracks, and despite not being an emotional guy, there's been a few cutscenes where the use of music has brought a tear to my eye. Easily top three MMO soundtracks of all time, in my opinion. Ich, ich, ich möchte einmal zu der Liste meinen Senf dazugeben. Ich stimme ihm komplett zu. Ja, äh, das, das kommt jetzt vielleicht für den einen oder anderen überraschend, weil ich bin definitiv einer der Lost Ark Spieler, die ein bisschen ermüdet sind, immer die gleichen Raids zu machen und immer die Dailies zu machen. Und ich habe nun mal in dem Spiel... 99% des restlichen Contents bereits abgeschlossen, ja, und entsprechend habe ich Punkte wie Lots of Stuff to Do nicht unbedingt auf meiner Liste, ja, das Spiel ist alt-friendly in, in dem Sinne, dass ich am besten 18 Raids die Woche laufe, also sechsmal die drei gleichen Raids die Woche, um so viel Gold wie möglich zu machen, ähm, aber, aber letztlich habe ich die gleichen Dailies und die gleichen äh, Raids zu tun und der Rest fällt weg. Aber ich habe ungesund viel Lost Ark gespielt und ich denke für die meisten Leute, die, die überlegen, hey, lohnt sich Lost Ark wieder, ist das eine Liste, die absolut zutrifft. Ja? Für die Leute, die zehn Stunden am Tag jeden Tag Lost Ark spielen, realistisch, wozu sollen sie sich das Video überhaupt angucken? Ja? Also, äh, also, also ich stimme zu. Story, keine Ahnung, skippe ich generell, ähm, aber, aber im Allgemeinen bin ich da voll bei dem. The cinematics in this game are so good that you'll wish a Lost Ark anime existed. In 2023, the game provides new players with all the tools they'll need to quickly jump into some of the best content the game has to offer at Endgame. In 2023, the game's fixed a lot of issues I had with it at launch, such as the awkwardness of sorting through loot, you no longer have to do Guardians twice a day, auction house filtering is improved, life. and you no longer have to go through hours of boredom to get to the fun das stimmt in der Tat. Wir, wir haben deutlich bequemere Spiele mittlerweile. Stuff. And despite having a reputation for being a swipers paradise, you can still fully enjoy Lost Ark as a free-to-play player, much more so than other Korean MMOs anyway. Cons. As much as Lost Ark's Legion raids are great content, as a new player you'll experience quite a lot of gatekeeping. It's a catch-22, players don't want inexperienced players in their party because there's a lot of mechanics where if one player fucks up, the whole group wipes, and players can't get experience because they can't find groups. Das, das ist das Problem der harten Raids, über die wir gerade geredet haben schon. You'll see most parties asking for titles to join the raid, but you need to complete the raid to get the title. You might also be declined from the groups even if you have the title if you play a non-meta class or have a low roster level. I'm not sure what the devs could do to fix this issue, other than perhaps make a really good training mode where players could group up with AI NPCs to learn all of the mechanics. Ich denke, die Devs können da tatsächlich gar nichts machen. Ich denke, das äh, existiert in jedem Spiel, in dem sehr, sehr schwerer Content existiert, den jeder effektiv machen muss. Ich denke aber auch nicht, dass die Devs unbedingt was machen müssen. Ja, ähm, äh, es gibt genug Spiele, sagen wir Classic WoW, sagen wir Destiny 2, die gar keine Gruppensuche integriert im Spiel haben. Tatsächlich kann man es seinen Spielern, die, die Content spielen möchten, überlassen, Gruppen zu suchen, zu finden, zu erstellen und mit den Leuten sich zu verabreden, zu spielen. Ist natürlich trotzdem unbequem, wenn man einfach in der Gruppensuche einen Raid finden möchte und das nicht findet. Geht mir auch so. Ich habe eine Zauberin, die, die wird teilweise einfach nicht mitgenommen. Ähm, aber das hier ist nach wie vor ein MMO und ich denke, man kann durchaus ein bisschen selbst aktiv werden, vielleicht die soziale Komponente bespielen, sich eine Gilde suchen oder eine Gruppe, mit der man läuft. Wie gesagt, das ist mein größter Tipp an jeden, der überlegt, Lost Ark wieder zu spielen und potenziell auch mein größter Tipp an jeden, der Lost Ark momentan spielt. Gatekeeping just seems to be something that every MMO with difficult PvE content struggles with, due to players not wanting to have their time wasted, and being punished too hard for failure. The game has gender-locked classes, if I want to play the new Aeromancer class for example, I need to be a fucking lolly character. The RNG gear enhancement system will most likely- <laughs> Der Genderlock nervt mich nicht, aber die kleinen zwölfjährigen Mädchen schon.
realistically raise your blood pressure. Realistically, you're going to be spending hours looking up guides if you stick with this game long term. Not just for your class, but for every gate of every Legion raid boss. Ja. Beyonds still exist in the game and are a pain in the ass when it comes to the Ich finde lustig, dass er Lazy Fions geschrieben hat. Uh, oh, uh, der, das mit den Guides ist, denke ich, wiederum aus der Endgame-Perspektive gar kein Problem, weil man lernt alle vier Monate irgendwie zwei, drei Gates aus irgendeinem Raid. Das ist unproblematisch. Das ist halt extrem, wenn ihr jetzt mit Lost Ark anfangt, ja. Weil äh, ihr kommt ins Spiel und am besten lernt ihr drei Raids auf einmal und eure Klasse nebenher. Und ihr habt wahrscheinlich noch nie gegen einen Wächter gekämpft, also vielleicht wollt ihr auch wissen, wie der Wächter funktioniert. Und vielleicht wollt ihr noch irgendwie einen Dungeon machen, das ihr lernen müsst. So, es gibt sehr viel zu lernen und ist gerade am Anfang ähm, sehr schnell recht überfordernd. Ja? Ihr werdet dann einen Punkt geskippt, wie wir schon im Video gesagt haben, ein Jahr haben wir seit Release gespielt, um an den Punkt zu kommen. Der beste Tipp, den ich geben kann, ist, das Häppchenweise zu lernen und sich einfach vorzunehmen, hey, äh, heute oder diese Woche möchte ich gerne diesen Raid oder diese, dieses Gate, also, also diesen Teil des Raids lernen und sich da nicht irgendwie zu viel vorzunehmen. Ja? So, man geht ja auch nicht ins Studium rein und sagt, hey, ich möchte morgen eine Bachelorarbeit schreiben, sondern man hat halt so mehrere Semester an Kursen. Ja, ich vergleiche Lost Ark mit seinem Studium an dem Punkt. The Auction House. I actually expected the devs to have removed this from the game by now. The game is widely considered to be pay to win, and for the yep. most part, the game's questing, especially early on, is so mind-numbingly boring that yep. you start to question if it's intentionally designed to be as boring as possible to sell story skips. Overall, as a gameplay above everything else kind of MMO player, I really do like Lost Ark. The game has its issues, but I think overall I'm more positive about the game than negative. That being said, I think casual players that don't care about the endgame Legion raids might be left with a feeling of what's the point when it comes to Lost Ark, because... Das ist ein sehr guter Punkt. Ja, äh, bin, bin ich bei ihm. Ich denke, Lost Ark ist ein fabelhaftes Spiel, auch für Leute, die nicht raiden wollen. Wenn man aber nicht sagt, hey, ich möchte jetzt ein MMO spielen und tausende Stunden Zeit rein investieren, sondern ich würde gerne ein bisschen Story mitnehmen, ein paar Inseln abfahren, ein bisschen Sachen sammeln, äh, ein paar Charaktere ausprobieren und dann nach 100, 150 Stunden auch einfach aufhören, das zu spielen und, äh, keine Ahnung, Dino Arc spielen, ja? Dann ja. Ähm, ansonsten, wenn ihr ungern raidet, das ist der MMO-Content dieses MMOs, so ist das nun mal, äh, dann gibt es potenziell bessere andere Spiele. Ja. Black Desert zum Beispiel ist fabelhaft ohne Raid spielen. The Legion Raids really are the be-all, end-all of the game. It's what you gear up for, it's why you farm the skill points and do the horizontal progression. Without that, it's just a lot of daily content. Going forward though, I do yep. think Lost Ark will continue to improve. The game has a great content creator Lutus. community, the devs seem to be listening to feedback, and there's a lot they could do to ensure that this game is still around five years from now. Ultimately though, after I stopped recording this video, I did feel a desire to log in more and keep playing the game, so <laughs> Lost Ark must be doing something right. But that's it for this video, as always let me know your thoughts on Lost Ark in the comments below, and if you're a long term player of the game then let me know what issues you'd most like to see addressed by the developers. Help us out with a like to appease the algorithm gods, social media on screen, thanks for watching and I'll see you in the next one. Wunderschönes Video. Muss ich schon sagen, äh, mir hat das sehr sehr gut gefallen. Ähm, das ist eine Perspektive, die wir heutzutage nicht mehr oft bekommen, ja? nämlich die Perspektive von jemandem, der ganz viele MMOs gespielt hat, länger nicht da war, äh, keine äh, Memes auf den Nacken von Lost Ark machen möchte, ja, sondern sondern einfach äh, relativ wohlwollend oder, oder neutral an das Spiel herangeht und so seine Meinung abgibt dazu. Und ich denke, er hat ganz viele Sachen auf den, äh, den, den Nagel auf den Kopf getroffen, sozusagen. Hm. Auch der Fakt, so in seinen Negativpunkten war Pay-to-Win drin. Und 
ich könnte 20 Minuten lang darüber reden, wieso Pay to Win in Lost Ark momentan potenziell schlimmer ist als vor drei Monaten. Und wieso die Menge an RNG-Systemen jetzt schlimmer ist als zu Release vom Spiel. Aber für ihn als wiederkehrenden Spieler und für alle anderen Spieler, die halt nicht Tausende von Stunden spielen, ist das realistisch irrelevant. Und die Perspektive, die er geboten hat, ist, denke ich, die relevanteste für die meisten, die, die halt überlegen, hey, lohnt es sich vielleicht doch mal wieder reinzuschauen und äh, durchaus erfrischend die mal wieder zu bekommen. Weil als Endgame-Spieler hat man natürlich einen komplett anderen Blick auf das Spiel. Sehr, sehr nice. Hat mir sehr gut gefallen. Sagt mir natürlich auch gerne unten in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat, was ihr darüber denkt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.